ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലീഗൽ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പരാ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നൊരു ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മേഖലയാണ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിനെ കുറിച്ച് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ എൽ എൽ ബി എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സ്കില്ലാണ് ഒരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൽ ബിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എൽ എൽ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ബാർ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അല്ല സോ അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി മോഡല്ല സോ നമ്മളൊരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ മോഡലിലുള്ള കോളേജിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷണലിന് ഐ മീൻ ഒരു എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എൽ എൽ ബി ഗ്രാജുവേറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സും എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു കരിയർ പാത്വേ ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കരിയറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസും നല്ല ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരം ഐ മീൻ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ത്രീ ഇയർ ഓർ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഇതിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് കോർട്ടിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറി എക്സാമിനേഷൻ ഒരു മുൻസിഫ് ജഡ്ജാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടത്താറുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെത് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് നടത്തുന്നത് കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് സോ ഒരു മുൻസിഫ് ജഡ്ജായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ലെവലുകൾ ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മറ്റു ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എൽ എൽ ബി ഗ്രാജുവേറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രേഡ് എ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ലീഗൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് നട ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡി എം ആർ സി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആസ് എ ലീഗൽ ഓഫീസർ എൽ എൽ ബി ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജനറൽ ഡിഗ്രി ആവശ്യമുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോസ്റ്റുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിവിൽ സർവീസ് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ പോലെയുള്ള കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ പോലെയുള്ള കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസ് പോലെയുള്ള ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ജോലികളിലേക്കും എല്ലാ വേക്കൻസിയിലേക്കും ഒരു എൽ എൽ ബി ഗ്രാജുവേറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോ ഗ്രാജുവേറ്റിന് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻട്രി സ്കീമാണ് ജാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതിനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാഗൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊസീഡിങ് ഇയറിൽ ക്ലാറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ ല
മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൽ എൽ എം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഗൽ കൺസൾട്ടിങ് കൺസൾട്ടിങ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രോപ്പർ ലീഗൽ കൺസൾട്ടിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമകൾ സീരീസുകൾ കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് ഒരു ലോ ഫേമിൻ്റെ കഥയാണ് പിയേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹാർഡ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാർവി സ്പെക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറും മൈക്കൽ റോസും ലൂയിസ് ലിറ്റും ജെസിക്ക പിയേഴ്സൺ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് സീരീസാണ് സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ ഫേമിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അവരുടെ പാർട്ടീസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് സക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസൾട്ടിങ് ഫേംസ് ലീഗൽ അനലിസ്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓദർ ആവുക റൈറ്റിംഗ് ബുക്സ് ലീഗൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എഴുതുക അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓദേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എൻ സി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കപിൽ സിബൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പിന്നെ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സുഷമ സ്വരാജ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പി ചിദംബരം ഇവരൊക്കെ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു കേരള ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല വി ടി ബൽറാം ഇവരൊക്കെ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇവർക്ക് സോ അസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ലീഗൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് സോ നിങ്ങളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എൽ എൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജനസേവനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പാത്വേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൽസ് ആണ് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഒരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കിൽസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് വേർബൽ സ്കിൽസും അതുപോലെ തന്നെ റീസണിങ് സ്കിൽസും ആണ് നമ്മളൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ രണ്ട് സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുക അത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്പോക്കൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ മേഖലയാണ് ലീഗൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസേർച്ച് സ്കിൽസ് തറോ റിസേർച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖല തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് നെഗോസിയേഷൻ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോന്നിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ് പേഷ്യൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കരിയർ വേ അല്ല സോ ഇതിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് മിക്കപ്പോഴും അതിന് ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ പേഷ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് സ്റ്റേബിളാക്കി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ഏത് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സുകളും ഈവനിങ് ക്ലാസ്സുകളും അക്സെപ
അതിലൊന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇന്നോവാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് ഇന്നോവാൽസ് സോ അതിൽ ഈ ഇരുപത്താറെണ്ണത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണത്തിനുമുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാറ്റ് ആണ് കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളത് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഡൽഹിയിലുള്ള നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഐലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ലോ എൻട്രൻസ് എക്സ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലേക്കുള്ള ജാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രി സ്കീം ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രി സ്കീമിനും ക്ലാറ്റ് ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് എൽ സാറ്റ് ലോ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോറ് പരിഗണിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമിറ്റി ലോ സ്കൂള് ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ അലയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എൽ സാറ്റിൻ്റെ സ്കോർ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റാണ് ഡി യു എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് എ എം യു അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പ്ലാനിങ്ങിനോട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ കരിയറിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തിച്ചേരാനും പറ്റും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും വിഷിങ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താ